ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் ரொம்ப நல்லபடியாக சேஃபாக வீட்டில் இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் எல்லாருமே நல்லா இருப்போம் இறைவன்கிட்ட இந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து சீக்கிரமாக வெளில வரணும்னு நம்ம எல்லோரும் வேண்டிக்கலாங்க இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு ஓட்ஸ் நோம்பு கஞ்சி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இந்த லாக்டவுன்னால் வீட்டில் எல்லோரும் இருப்பீங்க இல்லையா இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் ஈஸியாகவும் வேலை முடிஞ்சிருங்க வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பாசி பருப்பு எடுத்துருக்கேங்க அது கூட ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயமும் சேர்த்துட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி அலசி எடுத்துக்கலாங்க உங்களுக்கு வேணும்னா பாசி பருப்புக்கு பதிலாக கடலைப்பருப்பு கூட ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் எதை எடுத்தாலும் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு திருப்பியும் தண்ணி ஊற்றி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாங்க அதுக்குள்ளே காய்கறிகள் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போது நொம்பு கஞ்சி செய்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க அதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காயெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க அது கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் நெய்யும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் நெய் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாவும் ஒரு நாலு பல் பூண்டும் சேர்த்துருக்கேன் இது கூடவே நம்ம வந்து நல்லா அதிகம் புளிக்காத கெட்டியான தயிராக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாங்க அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சேர்த்துட்டு அது கூடவே வாசனைக்காக மல்லி புதினா கொஞ்சம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க அதிகமான ஃப்ளேமில் வைக்காதீங்க நல்ல கம்மியான ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் தீஞ்சு போச்சுன்னா நம்மளோட நோம்பு கஞ்சி கசப்பு டேஸ்ட் வந்துருங்க அதனால் பார்த்து வதக்குங்க இது கூட நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கேரட்டும் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வர்றாப்பில் பீன்ஸும் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிச்ச வெஜிடபிள்ஸ் எதுனாலும் சேர்த்துக்கலாங்க ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணோம்னா சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் கட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து எண்ணெயில் நல்லா ஒரு வாட்டி வதக்கிக்கலாம் இது கூடவே நம்ம ஒரு தக்காளியை நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க அப்புறம் நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம்ல பாசி பருப்பும் வெந்தயமும் அது நல்லாவே ஊறி இருக்கும் அதை வந்து இந்த நேரத்தில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க நான் வந்து இன்றைக்கி சிக்கன் ஸ்டாக் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேங்க மேகியோட சிக்கன் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இதை சேர்க்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க இதில் வந்து உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் நோம்பு கஞ்சிக்கு உப்பு சேர்க்கும் போது பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து ஒரு க்யூப் சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா ஒரு வாட்டி மசிச்சு விட்டுடலாம் அப்புறம் ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு ஓட்ஸ் சேர்த்துருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு வாட்டி இந்த காய்கறியில் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ நம்ம சூடான தண்ணி சேர்த்துக்கலாங்க நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு சுடு தண்ணி சேர்த்து கட்டியே இல்லாமல் அந்த லம் செதும் இல்லாமல் கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த நேரத்தில் தேவையான அளவுக்கு நம்ம வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே சிக்கன் ஸ்டாக்கில் உப்பு இருக்கும் நம்ம அது சேர்த்ததுனால கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக உப்பு சேர்த்துக்கணும் நீங்கள் வேணும்னா வெஜிடபிள் ஸ்டாக்கை ஆட் பண்ணிக்கலாங்க அப்படி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல ஸ்டாக்கே யூஸ் பண்ணலனாலும் இந்த நோம்பு கஞ்சி நல்லா இருக்கும் பாருங்கள் நம்ம ஓட்ஸ் சேர்த்துருக்கிறதுனால அடிக்கடி நல்லா கெட்டி ஆயிரும் நம்ம சூடான தண்ணி சேர்த்துக்கணும் ஒரு இருபது நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் விட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டோன்னா நம்ம சேர்த்த ஓட்ஸு காய்கறி பருப்பு எல்லாமே வெந்து சூப்பராக வருங்க நல்ல மனத்தோட சூப்பராக நம்மளோட ஓட்ஸ் நோம்பு கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காவும் ஒரு அஞ்சு முந்திரி பருப்பும் நல்லா அரைச்சி இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் உங்களுக்கு முந்திரி பருப்பு வேணான்னா தேங்காய் மட்டும் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டா போதும் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்குங்க அது கூடவே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்து சேர்த்துக்கலாம் இனிப்பு புளிப்பு காரம் எல்லாம் பேலன்ஸ் ஆகி வருங்க அப்புறம் கொஞ்சமாக புதினாவும் கொத்தமல்லி இலையும் தூவி இறக்கிட்டோன்னா சூப்பரான ஓட்ஸ் நோம்பு கஞ்சி ரெடி ஆயிருங்க நம்ம அரிசியில் பண்ணுவோம்ல நோம்பு கஞ்சி அந்த அளவுக்கு இதுவுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க ஸோ மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள் சுகர் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு தடவையாவது இந்த நோம்பு கஞ்சியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப சேஃபாக இருங்க நல்லபடியாக நோம்பு வைங்க சேஃபாக வீட்டிலே இருங்க